प्रफेशनल रिजुमी रईटर हेल्प ने सब प्रश्न उत्तर दी साधारण फलो कर खुब सहजे एक प्रफेशनल मान रिजुमी तैर करते सम्भवना बहुगुण बाड़िए तुलते प्रफेशनल रिजुमी रईटिंग रिजुमिर कन्टेंट ठीक कर प्रथम नाम कन्टैक्ट इनफरमेशन देवेंजुकेशन प्रफेशनल क्वालिफिकेशन स्किल्स इंटार्नशिप पार्ट टाइम जब एक्सपिरियंस प्रोजेक्ट एक्सट्रा कारिकार एक्टिविटीज ट्रेनिंग पार्सनल डिटेल्स एवं रेफारेंस एग्लो अपनी अपना प्रफेशनल रिजुमी ते इनक्लूड कर रिजुमिटी रिजुमिटी माल्टिपल कलम रिजुमी सफ्टवेर अनेक समय रिजुमिर कन्टेंट गुजते रिकमेंड कर माल्टिपल कलम एवयड कर रिजुमी रिकमेंड कर मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेस 
এগুলো খুব প্রপারলি দিয়ে ফেলুন এগুলো ভুল হলে আপনি ইন্টারভিউ ইনভাইটেশন পাবেন না আপনি খেয়াল রাখবেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটি যাতে অবশ্যই একটি প্রফেশনাল ইমেল অ্যাড্রেস হয় সুন্দরী কন্যা বা বীর পুরুষ এ টাইপের কোন ইমেল অ্যাড্রেস আপনি রেজুমিতে ব্যবহার করবেন না প্রফেশনাল ইমেল অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করার সিম্পল ট্রিক্স হচ্ছে আপনি আপনার ইমেইলে শুধুমাত্র আপনার নাম তার সাথে একটি নিউমেরিক ভ্যালু এবং ডোমেইন অ্যাড্রেস রাখুন আমরা একটি एग्जांपल দিচ্ছি প্রফেশনাল ইমেল অ্যাড্রেসের আপনি দেখুন আমরা লিখেছি ariful2023 @bdhrm.com এখানে ariful হচ্ছে নাম 2023 একটি নিউমেরিক নাম্বার @bdhrm.com অর্থাৎ ডোমেইন অ্যাড্রেস দেয়া আছে এবং সবশেষে বলবো আপনি অবশ্যই আপনার লিংকডইন আইডিটি দিয়ে দেবেন আপনার যদি লিংকডইন আইডি না থাকে তাহলে এখনই একটি লিংকডইন আইডি ক্রিয়েট করে ফেলুন আপনি কিভাবে লিংকডইন আইডি ক্রিয়েট করবেন এবং আপনার লিংকডইন আইডি কে কিভাবে একটি প্রফেশনাল মানের লিংকডইন আইডি আকারে সাজাবেন সে বিষয়ে ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আছে ভিডিও লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে আপনি চাইলে দেখে নিতে পারেন এবং সবশেষে বলবো আপনার নাম এবং অ্যাড্রেসের ডান পাশে আপনি একটি প্রফেশনাল মানের পাসপোর্ট সাইজের ছবি ইউজ করুন প্রফেশনাল রেজুমে লেখার পাঁচ নম্বর টিপসটি হলো আপনি একটি স্ট্রং সামারি ইউজ করুন স্ট্রং সামারি তৈরি করবার জন্য আপনি আপনার ক্যারিয়ার গোল দিন সেই সাথে আপনার স্কিলস গুলোকে হাইলাইট করুন রেজুমের ছয় নম্বর টিপসটি হচ্ছে আপনার কোয়ালিফিকেশনস গুলোকে ইনক্লুড করুন আপনি প্রথমে আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস কে ইনক্লুড করুন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কে ইনক্লুড করবার জন্য প্রথমেই আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির নামটি দিন আপনি চাইলে একটু বোল্ড করে দিতে পারেন বাম পার্শ্বে এবং আপনি চাইলে ডান পার্শ্বে লোকেশনটি দিতে পারেন তারপরে আপনি আপনার ডিগ্রি মেজর সাবজেক্ট ইয়ার অফ পাসিং এবং সিজিপিএ দিয়ে দেবেন আপনি যখন আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লিখবেন তখন আপনি প্রথমেই আপনার লেটেস্ট এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটি লিখবেন তারপরে ক্রমান্বয়ে আগের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন গুলো দিয়ে দিবেন ফর एग्जांपल আপনি যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে থাকেন তাহলে প্রথমেই আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিটেইলস তারপর আপনার গ্রাজুয়েশন ডিটেইলস তারপর এইচএসসি বা 12 এবং সবশেষে এসএসসি বা 10 ডিগ্রিটি দিয়ে দেবেন আপনি যদি মাল্টিপল ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে থাকেন তাহলে মাল্টিপল ইউনিভার্সিটির নাম ইউজ করবেন এসএসসি এবং এইচএসসি এর জন্য এডুকেশন বোর্ডটা ইউজ করবেন আপনি যদি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েট কলেজগুলো থেকে পড়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার ইউনিভার্সিটির নামের পাশে ব্র্যাকেটে আপনার কলেজের নামটি দিয়ে দিবেন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের পর আপনি আপনার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনস দিয়ে দিবেন আপনার যদি কোনো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন না থেকে থাকে তাহলে আপনি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনস এ স্টেপটি এভয়েড করতে পারেন রেজুমে রাইটিং এর 7 নাম্বার টিপসটি হচ্ছে আপনার স্কিলস গুলোকে হাইলাইট করুন আপনি শুধুমাত্র আপনার রিলেটেড স্কিলস গুলোকে হাইলাইট করবেন আপনি যে জবে अप्लाई করছেন সে জবের জন্য রিলেটেড যে স্কিলস গুলো না সেগুলোকে আপনি আপনার রেজুমে থেকে মুছে ফেলুন রেজুমে রাইটিং এর 8 নাম্বার টিপসটি হচ্ছে আপনার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স গুলোকে হাইলাইট করুন এজ এ ফ্রেশার আপনার হয়তো কোনো ফর্মাল ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকবে না তাই আপনি আপনার ইন্টার্নশিপ এক্সপেরিয়েন্স আপনি যদি কোনো পার্ট টাইম জব করে থাকেন সেটি আপনি কোনো প্রজেক্ট ওয়ার্ক যদি করে থাকেন আপনার একাডেমিক লাইফে সেটি এবং আপনার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে হাইলাইট করুন রেজুমে রাইটিং এর 9 নাম্বার টিপসটি হচ্ছে আপনি আপনার অন্যান্য যে ডিটেইলস গুলো আছে সেগুলো দিয়ে দিন আপনার যদি কোনো রিলেটেড ট্রেনিংস থেকে থাকে সেগুলো আপনি দিয়ে দিন আপনার পার্সোনাল ডিটেইলস ছোট আকারে দিয়ে দিন ফর एग्जांपल আপনার বাবা মায়ের নাম আপনার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এক লাইনে দিয়ে দিন এবং আপনার ডেট অফ বার্থ কি দিয়ে দিন অনেকেই হয়তো বা এই স্টেপটি স্কিপ করতে বলবে বাট স্টিল আমরা রিকমেন্ড করব আপনি পার্সোনাল ডিটেইলস দিয়ে দিন বিকজ আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার জেনারেট করতে হলে বাংলাদেশে আপনার বাবা মায়ের নাম এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস প্রয়োজন হবে 
এবং সর্বশেষে আপনি দুটো প্রফেশনাল রেফারেন্স দিয়ে দিন প্রফেশনাল রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি আপনার ফ্যাকাল্টির নাম দেবেন এবং আপনি যদি কোনো ইন্টার্নশিপ করে থাকেন তাহলে আপনার ইন্টার্নশিপের যে সুপারভাইজার ছিলেন তার নামটি দিয়ে দেবেন এবং আপনি নামের সাথে প্রতিষ্ঠানের নাম মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস ইনক্লুড করে দেবেন এই কন্টেন্ট গুলো দিয়ে আপনি যদি আপনার রিজুমি তৈরি করেন তাহলে আমরা স্ক্রিনে প্রদর্শিত রিজুমিটি পাব আমরা যে রিজুমি টেমপ্লেটটি ব্যবহার করেছি সেটির লিংক ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে আপনি চাইলে টেমপ্লেটটি ডাউনলোড করে আপনার রিজুমি তৈরি করে ফেলতে পারবেন বাট আমরা স্টিল রিকমেন্ড করব আপনি আপনার নিজের টেমপ্লেট নিজেই তৈরি করুন আপনি কিভাবে আপনার নিজের টেমপ্লেট নিজে তৈরি করবেন এবং রিজুমির কন্টেন্ট গুলো ডেভেলপ করবেন সে বিষয়ে ভিডিও আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের চ্যানেলে নিয়ে আসব ভিডিও গুলো পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন দশ নম্বর টিপস আপনি অনেস্ট হন রিজুমি লিখবার সময় কোনো ফেক ইনফরমেশন দেবেন না রিজুমির এগারো নাম্বার টিপস টি হল আপনি স্পেলিং এবং গ্রামার কে রিচেক করুন চলুন একটি এক্সাম্পল দেখে নেই আমরা যে রিজুমিটি তৈরি করেছি ভালো মতো দেখলে আমরা দেখতে পাব স্কিলস এর এখানে আমরা লিখেছি স্পেলিং চেক করে আমরা স্পেলিং টা কারেক্ট করে দিলাম ঠিক একইভাবে আপনারা আপনার রিজুমিটি সেন্ড করার পূর্বে আপনার রিজুমির স্পেলিং এবং গ্রামার গুলো চেক করে নেবেন আমরা যে রেজুমি টেমপ্লেটটি শেয়ার করেছি সেখানে যদি আর কোন স্পেলিং বা গ্রামার মিস্টেক থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান এবং রেজুমির বারো নম্বর টেস্টটি হলো আপনি যখন কাউকে রেজুমি সেন্ড করবেন ওভার ইমেইল অবশ্যই পিডিএফ ফরম্যাটে সেভ করবেন ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্টে রেজুমি শেয়ার করবেন না কেরিয়ার রিলেটেড এ ধরনের আর কি কি ভিডিও আপনারা পেতে চান আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান আমরা চেষ্টা করব ক্রমান্বয়ে ভিডিওগুলো আনার জন্য আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকুন সকলকে ধন্যবাদ